Hola a tothom. Us dono la benvinguda a aquest espai, el cor de l'excèntric, el seu arxiu. Soc la Chloe Massota, docent i crítica de cinema i art contemporani. És un plaer estar avui aquí per presentar-vos la pel·lícula Screen de Matías Müller i Christoph Girardet. Es tracta de dos cineastes, com veurem, ben presents a l'arxiu excèntric i sobre els quals he tingut l'ocasió d'escriure i de pensar sobre les seves imatges en articles publicats, per exemple, a La fúria humana, sobre la pel·lícula Cat de 2013, i també, recentment, he escrit sobre Müller el llibre publicat a la col·lecció Breus d'aquí, del Centre de Cultura Contemporània, que es titula Cossos exquisits, identitats i desig a l'arxiu excèntric. Artista, cineasta, docent i programador, la passió pel cinema de Matías Müller, l'artista alemany, es desplega en diferents àmbits. Ell és un màxim exponent del cinema experimental que ha estat exposat a institucions de volada com el MoMA, per exemple, o també ha estat present com a programador en diferents festivals de cinema experimental i en concret de fa un futes de reapropiació. Una tècnica de la que parlarem més endavant amb la pel·lícula que us estic presentant avui. Arran de la seva visita a Excèntric, en el marc d'Experimenta 2011, unes trobades de cinema experimental organitzades aquí al CCCB, l'arxiu va incorporar gran part de la seva filmografia. Així, podeu gaudir d'una banda d'algunes obres realitzades per Matías Müller en solitari, de caire íntim i personal, diaris fílmics, en què Müller experimenta ja amb les possibilitats del mitjà cinematogràfic, en aquest cas en celuloide. Per exemple, podeu veure a l'arxiu Pensar o Globo o de Memo Buc, dues obres on Müller s'acosta a la fascinació sobre el cos masculí, el desig homoeròtic i també a la tràgica i terrible pandèmia del Sida, en la qual, en certa manera, es dona l'educació sentimental i creativa de Müller. La cinefília de Müller és també ben present en altres pel·lícules que trobem a l'arxiu excèntric, com Sleepy Haven, de 1993, on ret un homenatge a un altre cineasta ben present a l'arxiu, com és Genet i el seu Chant de Mou. A partir de 1999, Müller inicia la seva col·laboració amb Christophe Girardet, amb qui està realitzada l'obra Screen que us estic presentant avui. El 1999, Matías Müller comença la seva col·laboració amb Christophe Girardet, amb el qual realitza moltes pel·lícules que podem trobar a l'arxiu excèntric, algunes de les quals us citaré a continuació. El mateix Müller, a la seva conferència realitzada a Experimenta 2011, explica com comença a treballar amb aquest artista alemany. D'aquesta conferència ha quedat un registre realitzat i transcrit per la revista Lumière i el crític de cinema Francisco Algarín Navarro i d'aquest text us compartiré alguns fragments en aquesta presentació. El 1999 vaig començar a col·laborar amb un amic artista, Christophe Girardet, i vaig passar de la filmació en celuloide a la filmació en vídeo a mesura que la meva obra es començava a exhibir en el món artístic cada cop més. Aquests treballs es van realitzar en condicions totalment diferents en relació amb els treballs que havia fet en solitari als 80 i 90. El concepte de l'autoria compartida o doble, l'estat de les opcions de les tècniques artístiques que oferia la revolució digital i la possibilitat encara inexplorades dels espais d'exhibició de la meva nova obra, van donar la benvinguda a nous canvis. Aquesta dècada passada va estar marcada per l'emergència d'una varietat de noves fonts de materials audiovisuals. Aquest text ens situa davant la forma de treballar de Müller i Girardet. Ara parlarem d'aquesta tècnica del cinema de reapropiació que caracteritza gran part de les seves obres. Una tècnica de reapropiació que, com molt bé Müller diu en aquest text, ja no es nodreix en aquesta nova etapa de la seva trajectòria artística de cinema, és a dir, de celuloide, per dir-ho d'alguna manera, sinó que la materialitat fílmica comença a passar també per la imatge digital i molts cops 
aquestes pel·lícules del cinema de Hollywood que han estat exhibides a sales, eh, Girardet i Murer les treballen no a través d'aquest material, sinó com aquestes eh, poden variar en la seva materialitat, precisament, eh, quan passen a altres formats com el vídeo. Eh, en aquest sentit, els artistes eh, fan una reflexió molt interessant sobre com, tot i aquest canvi de format, molts cops alguna cosa de la potència d'aquestes pel·lícules sempre resta. I això serà ben present en les seves propostes eh, treballant al cinema de reapropiació. La primera col·laboració entre Muller i Girardet es dona en el context de l'art contemporani amb Phoenix Tapes exposada a l'exposició Notorious Alfred Hitchcock en Contemporary Art. Això ens parla de com Muller i Girardet es mouen còmodament en diferents àmbits, des de les sales museístiques fins a sales de cinema, perquè les seves pel·lícules no estan només concebudes per ser exhibides a la sala fosca, sinó en diferents espais i contextos. Això dona sentit al fet que part de les seves obres estiguin a l'arxiu excèntric, on les podeu venir a veure sempre que vulgueu, o també eh, no s'exposin o no es projectin necessàriament només en festivals de cinema. Muller i Girardet treballen en moltes de les seves col·laboracions amb la tècnica del found footage, apropiant-se de diferents fragments de la història del cinema per realitzar les seves pel·lícules. Hi ha alguna cosa en aquesta pràctica que ens remet a, potser, els mateixos orígens del cinematògraf. El mateix Muller escriu sobre això a la seva intervenció Experimenta 11. Quan vaig fer la meva primera pel·lícula de found footage fa més de 30 anys, no sabia quan llarga i rica és la història d'aquest mètode dins del que és el cinema. De fet, tan aviat com els productors van descobrir formes segures de duplicar i ensemblar el material existent en els inicis del cinematògraf, la idea de reciclatge va entrar dins del món del cinema. Bàsicament en el cinema, la pregunta sobre el que és un original i el que és una còpia és força delicada, perquè el mitjà està basat en la idea de reproducció. M'agrada pensar en Muller i Girardet com dos cirurgians del celuloide, tot i que no sempre treballen amb aquest format, però dos cirurgians perquè, a partir de l'apropiació de diferents fragments preexistents que resignifiquen en les seves pel·lícules, podem pensar que, a partir de parts d'un cos, de fragments d'un cos preexistents, en creen un de nou on el muntatge pot ser pensat com ferida o cicatriu. De fet, pensar el muntatge com ferida o cicatriu és ben present en una de les seves pel·lícules, Cat, de 2013, on el concepte central, sens dubte, és el tall al muntatge cinematogràfic, però aquest títol també ens remet a la ferida d'un cos, a una ferida epidèrmica. I aquest fet està relacionat també amb un cinema, el de Muller i Girardet, que a més de reflexionar sobre la materialitat del propi mitjà, també, en molts casos, ens ofereix una experiència sensorial on s'aboca el sentit del tacte. A partir d'aquesta tècnica de found footage, en moltes pel·lícules de Muller i Girardet, sorgeix la qüestió per la natura del cinema o fins i tot obren la pregunta què és el cinema. Altres cineastes presents a l'arxiu excèntric treballen també a partir del found footage, com és el cas de Gustav Deutsch, que de fet també es fa aquesta mateixa qüestió a la seva obra Film East. Hi ha també altres cineastes com Naomi Uman que treballen aquest cinema que es nodreix de pel·lícules preexistents però d'una manera molt diferent, com és el cas de la seva obra Removed, on 
treballa amb diferents materials corrosius per transformar i qüestionar les diferents figures de pel·lícules eròtiques. El treball amb el found footage per part de Christophe i Girardet ens remet també a la memòria del cinema. Pensar que cada imatge és portadora d'altres imatges en una repetició gairebé infinita que ens remet a l'espiral de Hitchcock a Vertigo, un cineasta i una pel·lícula ben presents a la trajectòria de Muller i Girardet. Des del seu inici, Screen ens convida al viatge. Ens submergim en la matèria de les seves imatges i en la seva substància sonora. Recorda, recorda ens diu una de les veus que habiten les imatges com el conte enrere regressiu de l'hipnotitzador. De fet, la hipnosi és el concepte al voltant del qual pivoten tots els sons i imatges de screen. Christophe Girardet, en una entrevista realitzada a la revista Found Footage, el seu número de març del 2021, ens parla precisament com molts cops les seves pel·lícules parteixen d'un concepte, d'una idea, i en aquest cas, ens reafirma, és la fórmula de l'hipnosi. Així doncs, en els seus diferents films, Muller i Girardet reflexionen sobre diferents qüestions, no només relacionades amb el cinema, sinó també amb altres temes que molts cops tenen a veure amb la mateixa percepció visual o sonora. La pantalla que dona títol al curtmetratge ens parla a través de veus incorpòries, però també és superfície geològica, lumínica, àptica. Imatges de la sorra, imatges de l'aigua, imatges de gotes de pluja flotant, qüestionant els quatre límits de l'enquadrament, i la figura humana que sols s'insinua en una mà que recorre un got, en uns peus que distingim només durant uns segons, alhora que junt amb aquestes veus que molts cops com hem vist ens remeten a l'hipnotitzador, també podem veure dispositius directament relacionats amb la hipnosi, com espirals, cercles, o llums que es mouen oscil·lants. Plantejar el cinema com un dispositiu hipnòtic és apel·lar també a la figura espectatorial. La reflexió sobre l'audiència ja és també present en altres pel·lícules de Muller i Girardet, com per exemple Play, igualment present a l'arxiu excèntric. A més, pensar en el cinema com a dispositiu hipnòtic ens remet als seus orígens. El cos del cinema, el teòric Raymond Bellour, ens en parla i ens explica com, de fet, cinema i psicoanàlisi podríem dir que s'originen en el mateix moment, al mateix temps que estan aixent, una nova mirada cap al món i també cap a l'interior dels cossos. El de Muller i Girardet és un cinema que ens convida a reflexionar sobre la seva materialitat i sensorialitat, però també establir una mirada crítica sobre les imatges. En aquest sentit, podem destacar pel·lícules com Hyde, on treballen a partir de diferents anuncis d'higiene femenina, o també Home Stories, una potent reflexió sobre el melodrama de Hollywood en què l'apropiació de les seves imatges ens du a una successió de cossos femenins domesticats dins la gàbia de la llar. En relació amb el potencial crític i fins i tot subversiu del found footage, Matías Muller declara. El found footage és un art que separa, que provoca reflexions. El seu impacte emocional és meditatiu, vist com una forma artística per aplicar el cinema i la ciència dels mitjans, el found footage qüestiona els modes de representació convencionals, 
extreu subtextos amagats, desmantella les ideologies i desemmascara els missatges subliminals. A l'entrevista realitzada per Alejandro Bachmann a Müller i Girardet a la revista Found Footage, aquest darrer explica com Screen no només es nodreix de fragments de pel·lícules clàssiques o d'autoria coneguda, sinó que el so sí que procedeix de pel·lícules que potser cinèfils i cinèfiles poden reconèixer, però que un 80% de les imatges del film procedeixen molts cops de fonts anònimes. I això m'agrada molt perquè crec que estableix una preciosa connexió amb l'arxiu excèntric, on hi ha pel·lícules que de vegades s'han creat en un àmbit domèstic i gairebé anònim i que després de vegades atzarosament s'han projectat o han passat a formar part de la història del cinema experimental. Voldria acomiadar-me amb una felicitació plena de gratitud excèntric en el seu 20 aniversari i a tot el seu equip que el fa i l'ha fet possible. Aquí a Excèntric he après de cinema experimental, l'he pogut pensar, en les diferents projeccions a la sala fosca o he pogut també venir a investigar en el seu arxiu. Excèntric també he pogut exercir la docència, exercir l'escriptura i també programar alguna sessió. Crec que no hi ha millor manera de celebrar-ho que veient una pel·lícula com Screen de Matías Müller i Girardet. Dos artistes en els quals, sense dubte, com a l'arxiu excèntric, batega la memòria del cinema.